हाय मैं हूँ अली और मैं उनेप्ट के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ तो आज के इस लेसन में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे कभी कभार हमें 100 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स दरकार होती है इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उन्हें अलग नाम देना सही तरीका नहीं है लिहाजा हम वेरिएबल का एक सेट डिक्लेयर करते हैं एरे की मदद से एरेज मेमोरी का एक ग्रुप है जिसमें एक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं एरे के हर वेरिएबल को हम एरे का एलिमेंट कहते हैं हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जो एलिमेंट का पोजीशन शो करता है एरे में इसी इंडेक्स नंबर से हम एरे के एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट्स की तादाद को हम डायमेंशन कहते हैं एरे की डायमेंशन फिक्स होता है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता मिसाल के तौर पर नामों के लिस्ट शहरों के लिस्ट और इनके मौजूदा दर्जा हरारत को हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं एरेज दो तरह की होती है वन डायमेंशनल अरे मल्टी डायमेंशनल अरे इस वीडियो में मैं आपको वन डायमेंशनल अरे समझाऊंगा। एरेज डिक्लेरेशन एरेज डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले एरे का टाइप लिखते हैं इसके बाद एरे का नाम और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे की डायमेंशन लिखते हैं कि एरे में कितने वेरिएबल्स होंगे जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में एलिमेंट्स के लिए इस तरह सी जगह बनती है हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और याद रहे ये इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप सिफर नंबर से एक्सेस करते हैं इसी तरह अगर आपको दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप एक नंबर से एक्सेस करते हैं अरे इनिशलाइजेशन अरे इनिशलाइज करने के लिए हम एरे का नाम लिखते हैं उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखते हैं जिसको वैल्यू असाइन करना है और वैल्यू असाइन करते हैं करेक्टर एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं और लास्ट में नल करेक्टर भी असाइन करते हैं स्ट्रिंग एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद मेमोरी में इस तरह से वैल्यू असाइन होते हैं एक चीज़ नोट करें करेक्टर और स्ट्रिंग एरे के लास्ट में नल करेक्टर होता है इस वजह से आप जब भी करेक्टर या स्ट्रिंग एरे बनाएंगे ज़रूरत से एक एलिमेंट ज़्यादा डिक्लेयर करें इसका इस्तेमाल मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा। एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखते हैं हम एरे को डिक्लेयर और इनिशलाइज एक साथ इस तरह से भी कर सकते हैं और अगर हम इस सिंटैक्स में एरे का डायमेंशन ना भी लिखें तो ठीक है अगर हम ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें जो एरे का हिस्सा नहीं है तो ये लॉजिकल एरर है और हमारा प्रोग्राम भी सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट्स में असाइन नहीं कर सकते इस पर्पज़ के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट्स में असाइन करते हैं अब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं सबसे पहले हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें चार एलिमेंट्स होंगे फोर लूप की मदद से इन एलिमेंट्स में यूज़र से वैल्यू इंटर करवाएंगे और एक और फोर लूप से इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे एक और प्रोग्राम करते हैं सबसे पहले हम तीन इंटीजर एरे बनाएंगे दो में वैल्यू असाइन करेंगे अब एक और फोर लूप की मदद से दोनों एरे के एलिमेंट्स को ऐड करके तीसरे एरे में असाइन करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे अब मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए नल करेक्टर का यूज समझाता हूँ 
नल करेक्टर की मदद से लूप को ये पता चलता है कि एरे में एलिमेंट्स कहाँ तक है और लूप ख़त्म होता है करेक्टर एरे को हम सी स्ट्रिंग या सी स्टाइल स्ट्रिंग कहते हैं क्योंकि ये सी लैंग्वेज में भी था और दूसरे वाले को स्ट्रिंग या स्टैंडर्ड स्ट्रिंग कहते हैं ये स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है ये स्ट्रिंग भी इंटरनली करेक्टर के एरे से बना हुआ है तो आज के लेसन में इतना ही था अगले लेसन में फिर मिलेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शुक्रिया